ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഹെഡ് ദി സംസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് അൻപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് അൻപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയി 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 പ്ലസ് എഴുപത് വരെ അതായത് അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുള്ള തുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെ എത്ര എത്ര ഇത് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എത്ര ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എൻ എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം എൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പദം ഉണ്ടല്ലോ എഴുപത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പദം കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അമ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് സോ ആ ഒന്ന് വെച്ച് നമ്മളിതിനെ ഹരിക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം സോ എഴുപതിൽ നിന്നും അൻപത്തി ഒന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അമ്പത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് മണി എഴുപത് സോ പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഹരണം ഒന്ന് പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് എഴുപത് വരെ ഇരുപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ പദം പ്ലസ് അവസാനത്തെ പദമാണ് സോ എസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ പദം എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു എഴുപതും അൻപത്തി ഒന്നോടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിനെ പത്തുകൊണ്ട് കൂടിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇത് നമ്മളോട് മനസ്സിൽ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടി നോക്കും ഇത്രയുള്ള സംഭവം സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര പ്ലസ് രണ്ടര പ്ലസ് മൂന്നര പ്ലസ് നാലര പ്ലസ് കൂട്ടി 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 പന്ത്രണ്ടര വരെ അതായത് ഒന്നര എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ കൂട്ടി 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 പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഒരു രീതി നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഈ ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര നാലര ഉള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ ആദ്യം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമാക്കി എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഓരോ അരയുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ അരയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി പന്ത്രണ്ടിന് പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പന്ത്രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ആരാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ വൺ ബൈ ടു വെച്ച് കുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ആറ് എന്ന് വരും സോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പന്ത്രണ്ടും ഈ പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിക്കളയാം രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ രണ്ടിനകത്ത് ഒരു തവണ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് ആറ് തവണ രണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുക പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് സോ അറുപതും പതിനെട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് പിന്നെ ഈ ഉള്ള ആറ് എഴുപത്തി എട്ടും ആറും കൂടെ കൂട്ടി അത്ര കിട്ടും എൺപത്തി നാലിന് ഉത്തരം കിട്ടും സോ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സം
ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂട്ടാത്ത വേറൊരു കക്ഷിയുണ്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പോയി 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 ഈ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരെയുണ്ട് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു സെറ്റും കൂടെയുണ്ട് സോ ഇത്രയും സമ്മാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഈ അര ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അര എത്രയാണോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇവിടെ ഒരു അരയുണ്ട് ഈ ഒന്നരയുടെ കൂടെ ഒരു അരയുണ്ട് രണ്ടരയുടെ കൂടെ അരയുണ്ട് മൂന്നരയുടെ കൂടെ അരയുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി പന്ത്രണ്ടരയുടെ വരെ അരയുണ്ട് സോ ആദ്യത്തെ അര അതൊരു അര അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര വരെ ആകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ അരയുണ്ട് അതാണ് ഈ അര ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നരയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അര ഒന്നര രണ്ടര മാത്രം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇത്രയും ഇനി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്രാ പന്ത്രണ്ട് വരെയുണ്ട് സോ ആ സെറ്റാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഈ അര പന്ത്രണ്ട് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറും പന്ത്ര സോറി ഈ രണ്ടും പന്ത്രണ്ടോടെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ രണ്ടിനകത്ത് രണ്ട് ഒരു തവണ പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് ആറ് തവണ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായി ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് പിന്നെ ഈ അരയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി ഇത് ആറരയായി പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര പന്ത്രണ്ട് വരെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര പന്ത്രണ്ട് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റും ഈ രണ്ട് സെറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സെറ്റും ഈ സെറ്റും സെയിം ആണ് അതായത് രണ്ട് തവണയാണ് ഇത് സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആറര പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സംഖ്യയായ പതിമൂന്നോട് ഗുണിക്കുന്നു അതിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പവുദ്ധി ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ കട്ടാക്കി കളയാം അപ്പം മിച്ചം എത്ര വരും ഇത് ആറര പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സോ ആറ് ഇറക്കി എഴുതുന്നു അഞ്ച് ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആറര നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കൂടെ കൂട്ടും നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആറും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മിച്ചമുള്ള അരയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടര എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് മന ഇത് ശരിക്കും മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് 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 ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ രീതി അല്ലാണ്ട് വേറെ പല രീതിയിൽ ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി കിട്ടും ഇത് ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് ഒരു രീതി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതേ രീതി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വഴി കൂട്ടിയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കണക്കല്ല നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം നീ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാനും പറ്റുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം ഇത് പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി സം ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു സ്റ്റ
ഇതിന്റെ സം ഓഫ് എൻ ടൈംസ് അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ പദം പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതായത് എത്രാമത്തെ പദം വരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ പദം അവസാനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇരുപത് അതായത് ഇരുപതാമത്തെ പദം അതാണ് നമ്മൾ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ് എൻ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് ഓക്കെ സോ എ എൻ അകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനാറിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് പതിനാറിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരെ പണി തരും ഓക്കെ പതിനാറിന്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടണം അപ്പോ പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തിനാല് യെസ് അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എട്ടായിരിക്കും ഇനി എൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊതു വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതായത് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയ്റ്റ് എൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ പതിനാറ് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ഇതെങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ അതായത് ഈ എൻ അകത്തോട്ട് ഗുണിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ ആകും പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ ആകും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ എൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ടു വെച്ച് ഹരിക്കണം അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ എൻ ബൈ ടു എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ എട്ടും രണ്ടും വെട്ടിപ്പോകും ഇവിടെ നാല് വരും ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വരും അപ്പോ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്താവും ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ആവും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ പന്ത്രണ്ട് എന്നിന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു Prove that sum of any number of times of the arithmetic sequence, uh, arithmetic sequence varayin, starting from the first added to 9 gives the perfect square. So, we will do this as well. We will do this as well. So, 4n square plus 12n, that is what we will do. We will do this as well. Now, we will do this as well. We will do this as well. We will do this as well. ഈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയറിനെ ടു എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം പ്ലസ് ഈ ട്വൽവ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഈ കാണുന്ന ടു എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഈ ഒമ്പതിനെ നമുക്ക് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടു പരിചയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പോ എയുടെ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഈ ടു എൻ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ആയിരിക്കും ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ടു എൻ ആണ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്
സോ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഈ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് പൊളിച്ചെടുക്കണം 